நீங்கள் நார்மலாகவே பார்த்தீங்கன்னா சீரியலில் கூட நான் அப்படி தான் லவ்வை தேடி தேடி போயிட்டு கடைசியில் அந்த பையன் ஒரு ஒரு பொண்ணை மேரேஜ் பண்ணிட்டு போயிட்டு பேசாத ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பேசும்போது லைக் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் சொல்லும் போதெல்லாம் அது கொஞ்சம் நல்லா எனக்கு என்னென்னா டெக்னீஷியன்ஸ் லைட் மேன்ஸ் எல்லாம் அழுதுட்டாங்க எனக்கு ரொம்ப எமோஷ்னல் ஆயிடுச்சு ஆல்ரெடி அது என்னோட ஒரு நல்ல கேரக்டர் லைக் ரொம்ப பேர் திட்டினாங்க ரொம்ப பேர் வந்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க மூணு பேரும் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி கொஞ்ச நாளாகவும் பிளட் 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 இந்த ரீசண்டாக மயக் ஃபெயிண்ட் ஆகி விழுந்திருப்பேன் என்னை ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகி என்னை லூஸ் மாதிரி காமிச்சாங்க பாருங்கள் அந்த சீன்லேயுமே நஜமாலே கல்லில் போய் தலையில் அடிச்சு இவங்க கூப்பிடுறாங்க இவங்க பேசுகிறாங்க இவங்க தான் எல்லாருமே பேச தான் செய்வாங்க ஏன் இப்போ ஒரு நான் நெகட்டிவ் ரோல் பண்ணேன் எவ்வளோ பேர் திட்டினாங்க தெரிஞ்சிருக்கோ <laughs> 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 ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருக்கு இந்த திருமணம் சீரியல் வந்ததுல இருந்து நல்லா இருக்கு எனக்கு லைக் வெளியில போகும்போதெல்லாம் நல்லா ஒரு நேம் இருக்கு நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க ஸோ திருமணம் சீரியல் எனக்கு நல்ல ஒரு நேம் எடுத்து கொடுத்துச்சு உங்களை பார்த்து வந்து சொல்லியிருக்காங்களா அந்த சன் டிவியில் நக்ஷத்ரம்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தங்க இருக்காங்களா அவங்கள மாதிரியே நீங்கள் இருக்கீங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்களா இல்லையே இப்போ நான் சொல்கிற ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிங்க இனிமேல் வேறு ஏதாவது எல்லோரும் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்கிறீங்க அப்படியா ஓகே சரி நேம் வந்ததுக்கப்புறம் அதுவும் பிக் பாஸுக்கு அப்புறம் உங்களை நிறைய பேர் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா ஏதாவது அவங்கள கலாச்சிட்டு இருப்பாங்களா மைதா மாவு இந்த மாதிரிலாம் போட்டு அப்படிலாம் எதுவும் சொல்ல எதுவுமே இல்லை இனிமேட்டு வரும் சரிங்களா நீங்களே போட்டு கொடுத்துட்டீங்களே அப்படி இல்லை இல்லைங்க இனிமேட்டு அவங்களும் போட்டு மீம்ஸ் போட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அப்படின்னு தான் சரி ஓகே இப்போ வந்து அதான் உங்களோட ஃபிளாஷ்பேக் தெரிஞ்சுக்கிறது முன்னாடி ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு கேம் செக்மெண்ட் மாதிரி போயிடலாம் ஓகேங்களா கேமா சரி ஓகே போகலாம் ஆமாம் இது கொஞ்சம் நீங்கள் ஷாக் அணிகள் அந்த மாதிரியான ஒரு கேம் தான் இது கண்டிப்பாக நான் வந்து இல்லைங்க எழுதி கொடுத்தது எல்லாமே ப்ரொடியூசர் அவர் இன்றைக்கி லீவ் அப்படின்றத பர்டிகுலராக நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் இல்லை அவர் தப்பிச்சிட்டாரு ஸோ ஓகே இதை வந்து நம்ம ரெகுலராக எல்லா கெஸ்ட்டுமே பண்ணுறது தான் செலிபிரிட்டி ஃபஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செக்மெண்ட் ஓகே ஓகேங்களா உங்களோட முதல் அனுபவங்கள் எல்லாமே நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கணும் ஓகே எல்லாமே ஷேர் பண்ணணுங்க ஓகேங்களா இதை வந்து செலிபிரிட்டி ஃபஸ்ட் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினாகவே என்ன வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் ஒரு டைரி ப்ரெசன்ட் பண்ணுறேன் ஓகே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பேஜில் ஒரு ஹாப்பியான மொமெண்ட்டை நீங்கள் அதில் ஷேர் பண்ணணும் ஒரு சோகமான மொமெண்ட்டை நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன எனக்கு இந்த ஃபீல்டில் சான்ஸ் கிடச்சிது எடுத்த உடனே செகண்ட் ஹீரோயின்க்கான சான்ஸ் கிடச்சிது ஸோ அது எனக்கு ஹாப்பியான மூமெண்ட் கண்டிப்பாக என் லைஃப்பில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிறது வந்துட்டு லைக் என்னோடய திருமணம் சீரியலை நான் மிஸ் பண்ணுறேன் ரெண்டுமே அதுதான் ரெண்டுமே அதுதான் தயவு செஞ்சு திருமணம் சீரியல்லேருந்து இந்த கலஸ்டிக்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட் வச்சுக்கிறேன் மறுபடியும் சக்தி ஆகிய ஷெரீனை மறுபடியும் ரீகால் பண்ணி வில்லியாகவே போட்டாலும் பரவாயில்ல அப்படிலாம் ரொம்ப ஸ்வீட் கேரக்டராக போடணும் ஓகே இல்லை வில்லியாக பார்த்தாலும் உங்களை ஸ்வீட்டாக தான் அவங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ ரெண்டுமே அதை தான் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுவீங்களா ஓகே சூப்பர் நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் உங்களோட ஓன் மணியில் உங்களுக்காக என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க நீங்கள் நார்மலாக கேர்ள்ஸை கேட்டால் மேக்கப் மேக்கப் தாங்க இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு சேலரி மம்மி திஸ் இஸ் பை ஃபஸ்ட்டு சேலரி கேட்பா நான் ஃபஸ்ட் சேலரி எடுத்துகிட்டு போய் அம்மாட்ட தான் கொடுத்தேன் ஸோ அவங்க எனக்கு கொடுத்த அவங்க தான் எனக்கு எல்லாமே வாங்கி தருவாங்க நான் வாங்க நான்லாம் எதுவுமே ஷாப்பிங் அவ்வளோவா பெருசாக போக மாட்டேன் ஸோ பாட்டி அம்மா ரெண்டு பேரில் போய் எனக்கு ஏதாவது எனக்கு பிடிச்சதை வாங்கிட்டு வந்துடுவாங்க ஃபஸ்ட்டு கிஸ் எக்ஸப்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அப்படின்றத அண்டர்லைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க யார் இந்த கொஸ்டின்லாம் கேட்குறது அது அது யாருன்னா பச்சை கிளி என் நாய்க்குட்டி நாய்க்குட்டிவா நாய்க்குட்டியாக பிறந்திருக்கலாம் போல அப்படின்னு ஃபேன்ஸ் நினச்சிருப்பாங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு கேஸ் அழகாக நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க ஃபஸ்ட்டு டேட் யார் கூட எப்போ அப்படின்றதும் நீங்கள் மென்ஷன் டேட்டிங்லாம் இல்லை டேட்டிங்லாம் இல்லை இல்லையா இல்லை அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வாய்ப்பு நீங்கள் அமைச்சிக்கலையா இல்லை வந்தும் நீங்கள் இக்னோர் பண்ணிட்டீங்களா அந்த மாதிரி இஷ்டம் கிடையாது இஷ்டம் இல்லை ஆ 
ஆனா நீங்க வந்து வந்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டீங்கல்ல இல்ல பண்ண மாட்டேன் பண்ண மாட்டீங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் லவ் எப்ப வந்திருக்கு யார் பண்ணிருக்காங்க அது நிறைய வந்திருக்கு லைக் நிறைய கிரஷ் யார் பார்த்தாலும் ரொம்ப கிரஷ் நோ லவ் 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 அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது லைக் அம்மாவை லவ் பண்ணலாம் பாட்டியா லவ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னனா இல்லையா நானு சரி அது பாத்தீங்கனா அது அப்படி தான் ஆன்சர் வரும் ஓகேங்களா சோ யார பார்த்தாலும் யாரரா பாக்குறோமோ நான் இத நான் ரொம்ப அட்மையர் பண்ணுவேன் ரொம்ப சைட் அடிப்பா அவங்களுக்கே தெரியாம நான் சைட் அடிப்பா அவங்க பாக்குறாங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே ரொம்ப கீழே தான் குணிது நான் ரொம்ப சீன் போட ஆரம்பிச்சிருவேன் அதுக்கப்புறமா ஓ பாக்குறாங்களா சரி நம்ம கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவேன் ஆனா பயங்கரமா சைட் அடிப்பேன் ஒரு பையன் இப்படி போயிட்டே இருந்தா இப்படியே பாத்துட்டே இருப்பான் பாக்குறவருக்கே பாத்துட்டே அப்பனா பொண்ணுங்களா சைட் அடிக்கிறாங்க அவங்க யாருக்குமே தெரியாது நாங்க அடிக்கிறது பீஸா ஜாலியா இருக்கணும் லைஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸோட என்ஜாய் பண்ணிட்டு போய் சொல்லி போயிட்டு அந்த மாதிரி தேவையில்லை இல்லை லைக் நீங்க நார்மலாவே பாத்தீங்கன்னா சீரியல்ல கூட நான் அப்படிதான் லவ்வை தேடி தேடி போயிட்டு கடைசியில அந்த பையன் ஒரு பொண்ணை மேரேஜ் பண்ணிட்டு போயிட்டான் கண்டிப்பா சீரியல் வந்து ரொம்ப அகோரமா அது ஒரு உண்மையான லவ் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பெயின் வர வேணால லைக் ரியல் லைஃப்லயும் வர வேணால சோ அப்படியே ஒரு பேக்ரவுண்ட்ல ஒரு ஹம்மிங் மியூசிக் கொஞ்சம்ஸ்ட லைக் எனக்கு என்னன்னா ஒயின் குடிச்சா ஷைனிங் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லைக் அது நான் ஸ்மெல் பண்ணிருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப கேவலமா இருக்கும் அதுக்கு நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ் ஜூஸே குடிச்சிக்கலாம்ல சரி ஓகே உங்க உங்க லைஃப்லயே ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கும்ல இப்பயும் நினைச்சாலே எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி வருத்தமா வருத்தமா இருக்கு லைக் நான் எங்க அம்மாவை ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணிருக்கேன் நிறைய விஷயத்துல அவங்க கிட்ட வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டேன் நான் லைக் அம்மா வந்து ஃபாரின்ல இருந்தாங்க நான் பாட்டி கூட தான் வளர்ந்தேன் ஸோ எனக்கு நான் வேணும் அப்படின்னு கேட்டுட்டா உடனே எனக்கு அது எங்கேருந்து வந்து எங்கே இருக்காங்களோ அங்கேருந்து எனக்கு வந்துடும் அதே மாதிரி இது வரைக்கும் எனக்கு சின்ன சின்ன கிஃப்ட் நான் ஆசைப்பட்டது கிடையாது நான் ரொம்ப அதிகமாக ஆசைப்படுவேன் லைக் நான் டென்த்தோ லெவன்த்து படிச்சுட்டு இருக்கும்போதே எனக்கு ஐஃபோன் கிஃப்ட் வந்துருச்சு ஸ்கூட்டி கிஃப்ட் வந்துருச்சு ஸோ நான் நான் மட்டும்தான் என்னோடய ஸ்கூலில் வந்து ஸ்கூட்டி எடுத்துகிட்டு போவேன் ஸோ அதனாலேயே பசங்கள்லாம் பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த ஒரு கெத்தெல்லாம் இருந்தது லைக் எங்கள் அம்மா வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் கொடுத்தாங்க எனக்கு நான் என்ன பண்ணேன் ரொம்ப செல்லும் இப்போ அம்மா வந்து சென்னையில் என் கூட செட்டில் ஆகிட்டாங்க ஸோ இப்போ என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கூட நான் ஃபாரினில் இருக்கும்போது கான்வர்சேஷன் ரொம்ப கான்வர்சேஷன் பண்ணுவேன் ஆனால் இங்கே வந்துட்டு லைக் நான் ஷூட்டிங் ஒரு செவன் ஓ கிளாக் போகிறேன் அப்படின்னா நைட் டென் ஓ கிளாக் லெவன் ஓ கிளாக் ஆகிடும் மேபி மிட் நைட் கூட ஆகலாம் வருவேன் மேக்கப் ரிமூவ் பண்ணுவேன் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிவிடுவேன் தூங்கிடுவேன் அவ்வளோதான் பால் மட்டும் போட்டு கொடுத்துடுவாங்க தூங்கிடுவேன் பேச மாட்டேன் திருப்பி மார்னிங் அதே ரெகுலராக எனக்கு ஃப்ரூட்ஸு ஜூஸு எக்கு எல்லாமே கட் பண்ணி கொடுத்துட்டு கார்லாம் ஏறும்போது பாய் அப்படி சொல்கிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் லைக் நான் இப்பயுமே ஸ்டில் எங்கள் அம்மாவை ரொம்ப லவ் பண்ணுறேன் ஆனால் என்னால் வந்து எது எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியல மற்றபடி வேறு எதுவும் கஷ்டம் இல்லை லைக் ஃபேமிலியை வந்து ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் நான் அவங்க மேலே இப்போ தான் ரொம்ப பாசமாக இருக்கேன் பட் ஆனால் அதை அவங்க புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்க இந்த இடத்துல உங்களுக்கு அதுக்கான டைம் இருக்கு ஓகேவா நீங்க அவங்ககிட்ட வந்து நீங்க என்ன சொல்லணுமோ சொல்லிக்கலாம் நீங்க உங்களோட அன்பை வெளிப்படுத்திக்கலாம் அந்த கேமரா பார்த்து பண்ணாலும் மம்மி அங்க இருக்காங்கன்னு நினைச்சிட்டு மம்மி எப்பயும் நான் என்ன கூட தான் இருக்காங்க லைக் அம்மா நீ எதை பற்றியும் ஃபீல் பண்ணாத நான் எப்பயுமே உங்க கூட தான் இருப்பேன் நீ அவங்க சொல்கிறாங்க இவங்க சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் நீ கேர் பண்ணவே வேணாம் நான் எப்படி இருக்கேனோ என்னோட கரியர் கரெக்டாக நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக தான் இருக்கேன் நீ என்னை பற்றி வந்துட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுற லைக் உன்னோட உடம்பை வந்து நீ பார்த்துக்க மாட்றீங்க எல்லாமே எனக்காக எனக்காக எனக்காகன்னு சொல்லிட்டு எனக்காகவே நீ எல்லாத்தையும் விட்டுடுற உனக்கு நீ எதுவுமே பார்த்துக்க மாட்டேங்கிற ஃபஸ்ட்டு உன்னோட ஹெல்த் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணு லைக் அம்மா வந்துட்டு எப்படின்னா அவங்களுக்குன்னு காஸ்ட்யூம் வாங்கிக்கவே மாட்டாங்க அவங்களுக்குன்னு கேஷ் வச்சுக்கவே மாட்டாங்க நான் ஒன்று கேட்டுட்டேன் அப்படி அது இல்லைன்னா உடனே எனக்கு அது பண்ணிடுவாங்க அவங்களுக்குன்னு எதுவும் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க இனிமே ஆச்சு நீ அது உனக்காக நீ பண்ணிக்கோ அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் வேற எதுவும் இல்லை அவங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்க
நிறைய கிரஷ் இருக்காங்க நான் நான் என்னோட எனக்குன்னு ஒரு கேங் இருக்கு ஸ்கூல்ல லைக் லெவன்த்ல தானே நம்மளுக்கு தெளிவா இருக்கும் லெவன்த்ல கூட தெளிவு கிடையாது பெருசா லைக் இப்ப ஸ்கூல்ல ஒரு கேங் இருக்கு நாங்க வந்துட்டு ஒரு பையனை பார்த்தோம் அவனோட ஹேர் வந்து ரொம்ப சில்கியா லைக் அவனுக்கு நான் எல்லோ வாட்சின்னு பேர் வச்சேன் ஸோ எனக்கு வந்துட்டு லைக் அப்போ என்எஸ்எஸ் இருந்தது எங்களுக்கு செவன் தேர்ட்டி வர சொல்லிடுவாங்க அவங்களுக்குலாம் ஆஸ் யூஷுவல் எயிட் தேர்ட்டி ஸ்கூல் அவங்க ப்ரேயர் முடிச்சு லைக் போகும்போதுட்டு நாங்கள் அப்போ தான் கேட் கிட்ட நிற்போம் எங்களுக்குலாம் வந்துட்டு அங்கேயே சாப்பாடு போட்டுருவாங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் போட்டுருவாங்க சாப்பிட்டுட்டு தான் நாங்கள் வருவோம் சாப்பிட்டு வரும்போது ப்ரேயர் நடந்துட்டுருக்கோம் லைக் நாங்கள் எல்லாம் தேடுவோம் எங்கே அந்த எல்லோ வாட்ச் எங்கே 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 அப்படின் சொல்லிட்டு தேடுவோம் நான் கண்டுபிடிக்கலாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க கண்டுபிடிச்சி என்னோட அக்கௌண்ட்ல இருந்தெல்லாம் அந்த பையனுக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணி அந்த பையன் என்ன ஆல்ரெடி லவ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கான் போல அந்த பையன் தான் நான் நாங்க பாக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தா அவனோட ஹோல் கிளாஸே எங்களை பார்த்துட்டு இருந்திருக்கு எங்களையா இல்ல என்ன பார்த்துட்டு என்ன பார்த்துட்டு இருந்திருக்கு போவாங்க கலாய்ப்பாங்க அதெல்லாம் நடந்துட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறமா அந்த பையன் கூட டெக்ஸ்ட் பண்ணிட்டு என் ஃப்ரெண்டை டெக்ஸ்ட் பண்ணா நான் ஓப்பனா அவன் கிட்ட சொல்லிட்டேன் என் ஃப்ரெண்டு டெக்ஸ்ட் பண்ணாங்க சாரி அவனை நான் ஃபர்ஸ்ட் கூப்பிட்டு தான் அண்ணான்னு கூப்பிட்டுட்டேன் ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட நின்றுட்டு இருக்கும் போதுட்டு நான் ஸ்கூட்டி எடுத்துகிட்டு வருவேன் எனக்கு வந்து சைட் ஸ்டாண்ட் போட்டால் தான் என்னால் எடுக்க முடியும் இவங்க வந்துட்டு ரொம்ப பெருசாக பண்ணுற அப்படி சொல்லிட்டு ஸ்ட்ரெயிட் போட்டுட்டாங்க என்னால் எப்படி தள்ள முடியும் நானே இப்படி இருக்கிறேன் இதை விட ஒல்லியாக இருந்தேன் நான் ஸ்கூலில் ஸோ நான் அண்ணா நீங்கள் சைட் ஸ்டாண்ட் போட்டுடுங்க ஸ்ட்ரெயிட் வேணாம் அப்படின்னா உடனே பின்னாடியிலேருந்து மச்சா நீ அவன் நான் அண்ணான்னு சொல்லிட்டான் நீ இந்த லிஸ்ட்லேருந்து போயிடு நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைக் அங்கே ஒரு கோல் மாலெலாம் நடந்தது எனக்குட்டாங்க <laughs> 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 எனக்கு ரொம்ப எமோஷனல் ஆயிடுச்சு ஆல்ரெடி அது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் சீரியல் லைக் அந்த சீரியலில் பற்றி நீங்கள் என்னை பற்றி கேட்டிருந்தீங்கன்னா ரொம்ப சைலண்ட் ரொம்ப சமத்து உட்காந்துட்டு இருப்ப பேசு எல்லாருக்கிட்டையுமே ஜாலியாக பேசுவேன் இப்போ நான் எப்படி இருக்கேன்னா அப்படியே தொண்ணா தொண்ணா ஏட்டாது என்கிட்ட நல்லா க்ளோஸ் ஆகிட்டாங்கன்னா நான் பேசுவேன் இல்லை ஏதாவது ஓவராக பண்ணாங்க அப்படின்னா நீ கொஞ்சம் ஓவரமாக வேறு அப்படின்ற மாதிரி நானும் பயங்கர ஆட்டிடியூட லைக் ரொம்ப ரொம்ப கோவம் வரும் எனக்கு அதை என்னால் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது சரி ஓகே இந்த ஃபீல்டில் வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் சைலண்ட்டாக இருக்கணும் சைலண்ட்டாக இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் சீரியல் ரொம்ப எனக்கும் பேசாத இப்போ சொல்கிறது மேலே அப்படியே பறக்கிற மாதிரி தான் இருந்தது எனக்கு ஓகே நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் சொன்னால் நல்லா நாங்கள் அப்படியே நாங்கள் இதை கட் பண்ணி உள்ளேருந்தே போயிடுவோம் சக்தி அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவ்வளோ வெயிட்டாக இருந்தது ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் தரும் ஓகேங்களா என்னென்னா நம்ம ஜனனியை தூக்கிட்டு சக்தியவே போட்டுருங்க ஃபுல்லாகவே அவங்களும் பண்ணிட்டுங்க இவருக்கு பதில் இனி இவர் அப்படின்ற மாதிரி கண்டிப்பாக ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஆயிட்டாங்க இப்போ மறுபடியும் நீங்கள் உள்ளே போய் கொலாப்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓகேவா எந்த மாதிரியான ரோல் நீங்கள் அதுக்கு அது நம்ம டேரக்டர் ப்ரொடியூசர் நம்ம சேனல் என்ன டிசைட் பண்ணுறாங்களோ அதுதான் எனக்கு <laughs> 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 அப்படி சொல்லிட்டு திரும்பி பார்க்காம போயிட்டான் நான் தான் அப்படி இப்படிலாம் அழுதுட்டு அந்த லாஸ்ட் சீனில் பட் ஏன்னா எனக்கு அந்த லாஸ்ட் சீன் பிடிச்சிருந்துச்சு அன்னைக்கு நிஜமாக ரியலாகவே அழுதேன் அந் அன்னைக்கு தான் லாஸ்ட் டே ஷூட்டுன்ற மாதிரிலாம் நினச்சி அவ்வளோ எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டு பாய் ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்ன நான் அவங்க எல்லாரும் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் அப்படி இப்படி கையெல்லாம் கொடுத்தாலும் போது தான் லைக் அந்த டெக்னீஷியன்ஸ் லைட் மேன்ஸ் எல்லாம் அவங்க கண்ணிலேருந்து தண்ணி வந்துச்சு எனக்கு அது பார்க்கும்போது ரொம்ப நான் இதுக்கு மேலே இங்கே இருந்தால் நான் ரொம்ப அழுதுருவேன் ரொம்ப எமோஷனாக இருப்பேன் ப்ரொடியூசர்லாம் வந்திருந்தாரு அன்னைக்கு தான் கரெக்டாக வந்து த்ரீ ஹண்ட்ர
பிரியாணிஸோட என்னன்னு தெரியல லைக் லட்டு எல்லாம் கொடுத்தாங்க நான் போறதுக்கு லட்டு எல்லாம் தராங்க அப்படின்னு பார்த்தா இல்ல இன்னைக்கு செலிப்ரேஷன் அப்படின்ற நான் போறதுக்கு கடை அப்படின்ற மாதிரி மனசு நினைச்சுட்டு நம்ம போறதுக்கு லட்டு எல்லாம் தராங்க அட பாவிங்களா நான் அழுதுட்டு இருக்கேன் நீங்க லட்டு தரீங்களே அப்படின்ற மாதிரி அப்புறம் பார்த்தா லைக் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எபிசோட் ஏதோ செலிப்ரேஷன் போல சோ ப்ரொடியூசர் வந்துட்டு கவலைப்படாத யார் சொல்றான் நீ போறேன்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் அஃபிஷியலா இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு வரல லைக் சக்தி கேரக்டர் இல்ல அப்படின்ட்டு ஷெரினா நான் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் பட் சக்தியா எனக்கு தெரியாது சூப்பர் அவ்வளவுதான் இது இதுக்கு தான் நம்ம ஒட்டு மொத்த இன்டர்வியூக்குமே கொஸ்டின்ஸ் இதான ஆன்சர் இத பத்தி கேட்டினா இவ்வளவு தான்டா இதுக்கு மேல வரதா இருந்தா எனக்கு தெரியாது அப்படிங்கற மாதிரி நீங்க வந்து சேனலுக்கு ஃபோன் பண்ணி சோ அவங்க எல்லாரும் அழுதாங்க அப்படிங்கற மாதிரி நீங்க சொல்றீங்க எனக்கு கேட்கவே சந்தோஷமா இருக்கு ஆனா சீரியல் ஃபுல்லாவே உங்களை அழு வச்சிருந்தாங்க இல்ல ரொம்ப சோ அப்பள பாக்க ஒரு கிளிஸ்ட்ரின் பாட்டில் என்னோட பேக்ல என்ன இருக்கோ இல்லையோ கிளிஸ்ட்ரின் பாட்டில் கண்டிப்பா லைக் கார் சீன்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா என் கையிலே கிளிஸ்ட்ரின் பாட்டில் இருக்கும் ம் ஒரு சில சீன்ல வந்துட்டு என்ன நான் நெகட்டிவ் ரோல் மாதிரி எனக்கு காமிச்சாங்கல சோ அப்பனா ரியலாவே அழுதிருக்கேன் சூப்பர் திருமணம் ஸ்டார்டிங்ல எப்படி இருந்தது அந்த ரெஸ்பான்ஸ் இது இப்போ எப்படி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டு டிஃபரண்டா நம்ம பார்க்கலாம் என்ன ஸ்டார்டிங்ல வரப்போ ஓகே மூணு பேர் மூணு பேத்துக்குள்ள லவ் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பீங்க அவ்வளவு ரெஸ்பான்ஸ் ஒன்னு சொல்லணும் திருமணம் பொறுத்த அளவுக்கு ட்ரையாங்கிள் லவ் ட்ரையாங்கிள் லவ் ஸ்டோரி அதான் ட்ரையாங்கிள் லவ் ஸ்டோரியில ஸ்டார்டிங்ல இருந்தப்போ ரெஸ்பான்ஸ்லாம் எப்படி இருந்தாங்க இப்போ எப்படி இருக்கு எங்க போனாலும் மூணு பேருக்குமே உள்ள அவ்வளவு ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு இன்னமும் கேக்குறாங்க சோ அந்த மாதிரியான ரெஸ்பான்ஸ் பப்ளிக் ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கு மூணு பேருக்குமே நல்லா இருக்கு லைக் இப்போ அவங்க என்ன ஜர்னி என்னன்னா ஃபேமிலி கேர்ள் மாதிரி இருக்காங்க ஆமா சோ இப்போ ஒரு ஒரு பையனுக்கு மேரேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு நீ லவ் பண்ணிட்டு இருந்த ரெண்டு பேரும் ட்ரூவா லவ் பண்ணீங்க அவன் மேலயும் தப்பு இருக்கு லைக் சந்தோஷ் மேலயும் தப்பு இருக்கு சக்தி மேலயும் தப்பு இருக்கு ஜரணி மேலயும் தப்பு இருக்கு மூணு பேருமே விட்டு கொடுக்கல பட் ஆனா நான் இங்க விட்டு கொடுத்துட்டு போயிட்டேன் எப்ப பார்த்தாலும் வந்து நான் தான் சந்தோஷ் வேணும் வேணும் வேணும்ன்ற மாதிரி பிகாஸ் இவங்க தான் என்னை தேடி கண்டுபிடிச்சி கூட்டிட்டு வந்தாங்க எப்படி என்ன விட்டு நான் நார்மலா போயின் இருப்பேன் ஜரணி வந்து கொடைக்கானல்ல என்னை சர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டு கூட்டிட்டு வந்து லைக் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க எனக்கு <laughs> 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 அதே மாதிரி கொஞ்ச நாளாவும் பிளட் 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 இந்த ரீசன்ட்டா மயக்க ஃபெயிண்ட் ஆகி விழுந்திருப்பேன் என்ன ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகி என்ன லூஸ் மாதிரி காமிச்சாங்க பாருங்க அந்த சீன்லயுமே நஜமாலே கல்ல போய் தலையில அடிச்சிட்டது ட்ரீட்மெண்ட்ல இருந்து என்னடா பண்ணிட்டீங்க அத சொல்லுங்க நீங்க வந்து உங்க நடிக்க தாமா சொன்னாங்க ரியலா பண்ண சொல்லலன்னு சொல்லிட்டு எங்க டீம்ல எல்லாரும் திட்டுவாங்க சார் அது அப்படியே வருது நான் உண்மை பண்ண முடியாது அத நாங்க இப்படி என்னடா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க சரிนะ அப்படி தான் போடணும் நிறைய பேர் அப்படி क्वेश्चन பண்ணாங்க என்ன நீங்க ஏன் இப்படி நெகட்டிவா பண்றீங்க இவ்வளவு நல்ல கரெக்டர் லைக் ரொம்ப பேர் திட்டناங்க ரொம்ப பேர் வந்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க மூணு பேர் நல்ல 퍼ஃபார்மன்ஸ் பண்றீங்க அப்படி இப்படி சொல்லிட்டு ஓகே ஸ்டார்டிங்ல நினைச்சீங்களா ஐயோ நம்ம இவ்வளவு தூரம் ஃபேமஸ் ஆவோம் இவ்வளவு தூரம் நம்மளுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் நினைக்கல நினைக்கவே இல்ல ட்ராமஸ் انا நினைக்கவே இல்ல லைக் எனக்கு இந்த அளவுக்கு இந்த கரெக்டர் ரீச் கொடுக்கும் அப்படினா சத்தியமா எதிர்பார்க்கல ஓகே உங்களுக்குள்ள இருக்க அந்த ஆக்டிங் ஸ்கில்ல பார்த்து நீங்களே நினைச்சீங்க ஏய் சரினே நீயா ஐயோ சத்தியமா அப்படியே நீயா இப்பலாம் நடிக்கிற நீ இந்த மாதிரி நடிப்பியா லைக் என்னன்னா சன் டிவியே போட்ட அளவுக்கு மேம் இருக்காங்க எல்லாரும் சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாரும் பெரிய வர வர அடுத்து அங்க தான் வர நானு அந்த क्वेश्चनக்கு நீங்க ஹிண்ட் கொடுத்துட்டீங்க அதுக்கு அப்புறம் அவன் எதுக்கு தான் உட்கார்ந்து இருக்கான் அப்படி நம்ம அளங்க கேட்டுவாங்க சோ அதனால நீங்க பாருங்க நான் திருமணம்ல எனக்கு எவ்ளோ டயலாக்ஸ் இருக்கு அவங்க ரெண்டு பேர் வாய மூடிட்டு தான் இருப்பாங்க நான் தான் வந்து பக்க பக்கமா பேசுறேன் டேக் எடுப்பேன் லைக் எனக்கு அந்த ரொமான்ஸ் சீன் வந்தா நான் அதை டேக் எடுப்பேன் நான் அவنا பார்த்து நான் அவنت சொல்றேன் ஐ कांटेक्ट மெயின்டெய்ன் பண்ணாத திரும்ப 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 எப்பயுமே அவங்க கிட்ட சொல்வேன் லைக் நாங்க ரெண்டு பேர் இப்படி கான்வர்சேஷன் எங்களுக்குள்ள வருது சீன் வருது அப்படினா சிது நீ அங்க பாரு நான் உன பாக்குறேன் சிது நீ அங்க பாரு அதே மாதிரி அவன் கிங்க வந்துச்சா சிரிபேத்தி விட்டுருவேன் அதுல நிறைய சில சில டைம் வந்து டைரக்டர் இது முடிச்சே ஆவணும் நாளைக்கு டெலிகாஸ்ட் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் சில டைம் வந்திருந்தது சோ சிக்க சிக்கமா சிரிபேத்தி சிரிபேத்தி விட்டு அதல அப்டே ஸ்பாயில் பண்ணிடுவோம் ரெண்டு
இல்ல இல்ல ரெண்டு பேருமே சி மேரேஜ் ஆயிட்டு गर्ल फ्रेंड சேர்த்து வைக்கறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொண்ணு இருக்கா மேரேஜ் ஆனாலும் பரவாயில்ல எனக்கு என்னோட பாய் फ्रेंड வேணும் அப்படினு சொல்லிட்டு இன்னொரு गर्ल நான் வெயிட் பண்றேன் மேரேஜ் ஆனா பரவாயில்ல டிவோர்ஸ் வாங்கிட்டு நீங்க வாங்க லைக் ரெண்டு பேருக்குமே ஓகேன்ற ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்காங்க வேணான்னு சொல்லவே இல்ல இப்போதான் एक्चुअली சொன்னது ரெண்டு பேருக்குமே இவனு இவளுக்கும் வேணும் எனக்கும் வேணும் அவனுக்கும் வேணும் எல்லாருக்குமே வேணும் மூணு பேருக்குமே வேணும் யாருக்குமே புரியாது சோ மூணு பேருக்குமே வேணும் சரி இப்போ சொல்லி एक्सप्लेन பண்ணிரு ஓகே ரெடியா கரெக்டா சொல்லிடுற கரெக்டா சொல்லு இது ஜனனி ஜனனி இது சக்தி சக்தி இது சந்தோஷ் ஓகேங்களா ஜனனிக்கு வந்துட்டு என்னோட புருஷ வந்துட்டு லைக் இவங்களோட தான் வாழ்ந்தா சந்தோஷமா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க விட்டு குடுக்குறாங்க சக்திக்கு சக்திக்கு வந்துட்டு லைக் சந்தோஷ் என்ன வேணும்னு சொல்றான் மேரேஜ் ஆயிட்டு டிவோர்ஸ் கேக்குறான் சோ இந்த பொண்ணு வந்து அக்செப்ட் பண்றான் சோ ரெண்டு பேருக்கும் மேரேஜ் ஆகி தெரிஞ்சும் சக்தி வெயிட் பண்றான் சோ வெயிட் பண்ண சொன்னது இவங்க ரெண்டு பேரு சோ அதனால அவ்வளவு பேர் ரெண்டு பேருமே ட்ரூ லவ் தான் ஓகே இப்போ சன் டிவி போறதுக்கு முன்னாடி நிறைய சீரியல்ல வந்து இந்த ஜோடி ஜோடியா நடிக்கிறவங்க எல்லாம் மேரேஜ் எல்லாம் பண்ணிக்கிறாங்க சோ உங்க வீட்லயும் சரி அது இல்லாம உங்க ஃபேன்ஸுக்கும் சரி இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வைப்பாங்க எப்படியுமே எனக்குறீங்க <laughs> 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 முரட்டு <laughs> 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 இருக்கணும் <laughs> 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 எனக்கு உண்மையா இருக்கணும் எது பண்ணாலும் சொல்லிடணும் என்கிட்ட நீ சைட் அடிக்கிறியா அடி என் முன்னாடியே அடிச்சுக்கோ என்ன வேணா பண்ணிக்கோ பட் ஆனா நீ எனக்கு ட்ரூவா இருக்கணும் பின்னாடி யாராவது வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்கன்னா என் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இங்க இருக்கா like even you know wife abdin solittu nee solanum dhairiyama solanum propose pannikalam andha mari idu pesi illa illa chumma illa 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 avan site adikiran appadina adu enak therinjhu na vandittu avan mela confident ah irukanum site dhaan adikiran adichiko appo doubt padivingala neenga neenga illa appo site adicha adikatum avan unmaya irukanum na solla varen seri okay avan unmaya irukanum evlo per avan site adichalum nammalku nor girl irukku abindra mari avan irukanum seri okay ipo sun tv la varuvom and vandu colors la okay namba konjam nadikkirom abindra nambike nammalku la irukum ana sun tv vandhane kushbu ma'am ayyo ayyo engalukku la innum adi doorathil nu paatha kuda ey samaya irukanga le abindra mari engalukku la thonum romba cute சம கியூட்டா அந்த மாதிரி எங்களுக்கு எல்லாம் இன்னும் 90s கிட்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சவங்க அவங்க அது மட்டும் இல்லாம இப்ப ஜெனரேஷன்ல இருக்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இதா ஒரு கரெக்டரா அப்படியே இன்வால்வ் ஆகி அப்படியே அட பண்ணிரறோம் பாரு அப்படிங்கற மாதிரி இருப்பாங்க சோ அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு அவங்க கிட்ட இருந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன கத்துக்கிட்டீங்க நீங்க அவங்க கிட்ட நான் என்ன கத்துக்கிட்டேன்னா லைக் அவங்களோட சின்சியாரிட்டி லாங் ஷாட்டா அந்த கூட கிளிசரின் போடுவாங்க அவ்வளோ பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கணும் அப்படி நினைப்பாங்க அவங்க கிட்ட லைக் ஒரு சீன் நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படினா நோ ப்ராம்ப்டிங் எனக்கு வந்து ப்ராம்டிங் இல்லாமல் கண்டிப்பாக வராது ஒருத்தவங்க ப்ராம்டிங் பண்ணும்போது லைக் நான் திருமணம் சிறையில் வந்து எனக்கு ரொம்ப பெரிய பெரிய டைலாக்ஸ் இருக்கும் லைக் கண்டிப்பாக ப்ராம்டிங் இருந்தால் தான் அப்படின்ற மாதிரி பட் ஆனால் அதை கொஞ்சம் மைண்டில் நம்ம ஏற்றிக்கணும் ஆனால் அங்கே எனக்கு இவ்வளோண்டு தான் டைலாக் இருக்கும் இவ்வளோண்டு தான் ஒரு ரெண்டு லைனு ஒரு த்ரீ லைன்ஸ் அப்படி தான் இருக்கும் அது பேசுறதுக்கே நான் ஒரு நாலு டேக் எடுப்பேன் சன் டிவியில் ஏன் இவ்வளோ பயப்படுறேன் அப்படின்னு பார்த்தா எனக்கு போடுறதெல்லாம் மேமோட சீன் மேம் இப்படி தோளில் கை வச்சுருப்பாங்க நான் அடுங்கும் எனக்கு என்ன எனக்கு நல்லா சத்தியமாக கான்சன்ட்ரேட்டே பண்ண முடியாது மேம் சொல்லுவாங்க நீ ஆக்டிங் வந்திருக்க உன்னோட ப்ரொஃபஷன் இது தான் ஸோ நீ என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணுமோ கரெக்டாக அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணு நீ நல்லா வரணும்னு நினச்சேன்னா ஆக்டிங் நல்லாவும் நினச்சேன்னா நீ அதுக்கேற்ற ஃபுல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீ கொடு லைக் ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க திட்டணுன்னாலும் திட்டுவாங்க நிறைய திட்டு வாங்கியிருக்கேன் நான் என்னெல்லாம் சொல்லி திட்டுவாங்க என்னாச்சு ஷெரின் என்னாச்சு ஏன் ஏன் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண கான்சன்ட் மேம் பயமா இருக்கு ஏன் பயப்படுற 
மேம் இல்லை மேம் நீங்கள் இருந்தாலும் எனக்கு பயமாக இருக்குது மேம் ரொம்ப பயப்படுவேன் நான் மேம் கிட்ட லைக் நான் என்ன உனக்கு பேய் மாதிரி தெரியறேனா அப்படின்லாம் கேட்பாங்க எனக்கு நான் நான் டேரக்டர் கிட்ட கூட சொல்லுவேன் ப்ளீஸ் எனக்கு வந்து மேமோட சீன் போடாதீங்க எனக்கு சத் யா என்னோட டீமில் எவனும் மாட்ட மாட்டான் நான் தான் மாட்டேன் மேம் கிட்ட பிகாஸ் நான் பாசிட்டிவ் கேரக்டர் பண்ணுறேன் அவங்க என்னோட என் கூட இருக்காங்க அவங்களோடையே தான் ட்ராவல் எனக்கு எங்கே போனாலும் அவங்க கிட்ட நான் மாட்டிப்பேன் ஸோ அதே மாதிரி கூட நிற்கும் போது கூட மேம் பக்கத்தில் நிற்பேன் ஸோ க்ளோஸ் அப்லேயும் இருப்பேன்னா சஜஷன்லேயும் இருப்பேன்னா ஒய்ட்லேயும் இருப்பேன் ஸோ அவங்க என்ன பண்ண அவங்க சிரிச்சாலும் அப்படி சிரிச்சிடணும் அதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுதுடணும் அப்படிலாம் பண்ணணும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பட் ஆனால் ரொம்ப கற்றுக் கொடுப்பாங்க மேம் நடிக்கும் போது மட்டும் நான் எங்கேயுமே அந்த பிளேஸோட நவரவே மாட்டேன் மேம் சுரேஷ் சார் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் நடிக்கும் போது வந்து கண்டிப்பாக நான் எங்கேயுமே போக மாட்டேன் பட் ஆனால் நல்லா தூங்குவேன் செட்டில் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க மேம் லைக் மேம் வராங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்தோடனே குட் மார்னிங் எல்லாருக்குமே குட் மார்னிங் சொல்லுவாங்க நான் அதே மாதிரி ரொம்ப டென்ஷன் ஆவாங்க லைக் இந்த சீன் கரெக்டாக இல்லைனா அங்கவே உட்காந்து மீட்டிங் போட்டு அந்த சீன் என்ன சீன் எழுதியிருக்கீங்க மாற்றுங்க அப்படி இப்படிலாம் சொல்லி உடனே அது வந்து அது அவங்களுக்கு வந்து ஃபுல்ஃபில்லாக இருக்கணும் அந்த சீன் நடிக்கிறது வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் இதை வந்து ஈஸியாக வந்து ஜட்ஜ் பண்ணிடக்கூடாது யாருமே இதெல்லாம் மொக்கையாக இருக்குது அப்படின்லாம் யாருமே சொல்லிடக்கூடாது அந்த மாதிரி அவங்க அவ்வளோ பாயிண்ட் நோட் பண்ணி எடுத்து அவங்களே எழுதி மேமோட டேரக்ஷன் வேறு நான் ஆக்ட் பண்ணிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதுதான் அது இல்லாமல் அவங்க டே எங்கள் டேரக்டர் லீவு ஸோ மேம் தான் டேரக்ட் பண்ணுவாங்க அங்கே பண்ணிட்டு வந்துட்டு இங்கே வந்து ஆக்ட் பண்ணுவாங்க எங்கள் கூட அங்கே பண்ணிட்டு வந்துட்டு இங்கே வந்து ஆக்ட் பண்ணுவாங்க எனக்கு பயமாக இருக்கும் எங்கள் செட்லேயே ஃபர்ஸ்ட்டாக நான் மேமோட டேரக்ஷனில் நான் அதை ஆக்ட் பண்ணேன் ஓகே இன்னொரு கொஸ்டின் ஒன்று சொல்லிட்டு இருந்தாங்களே அதாவது குட்டி குஸ்பு அப்படின்னு எல்லாம் அன்சிகா சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்போது சீரியலில் வேறு யாரோ குட்டி குஸ்புன்னு நேம் வாங்கிடுவாங்க யாரும் தெரியுங்களா உங்களுக்கு யார் அப்புறமா <laughs> 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 ஹிந்தி பேசுவாங்க லைக் ஹீரோ வந்து முஸ்லீம் என்னோட சன் டிவி ஹீரோ வந்து முஸ்லீம் ஸோ நாங்கள் பேசிகிட்டே இருக்கும்போது ஃபன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அவங்க உடனே வந்துட்டு என்ன ஜிக் அந்த கிச் கிச் மூட்டுவாங்க லைக் ரொம்ப என்னை வச்சு ப்ளே பண்ணுவாங்க ஆ எப்போ ஏதாவது இது வந்துச்சுன்னா ஐஸ்கிரீம் ட்ரீட் டெய்லி ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுப்பாங்க சிக்கன் அது இது நல்லா வெட்டு 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 சோறுனாவே போய் இறங்கிடுவோம் மேம் கிட்ட மேம் ஒரு ஐஸ்கிரீம் தான் கொடுத்தாங்க இன்னொன்று வேணுமா வாங்க எடுத்துக்கோங்க மேம் ஐஸ்கிரீம் முடிஞ்சிச்சு மேம் இன்னொன்று வேணுமா வாங்க எடுத்துக்கோங்க சாப்பிட்டு இருக்கும் போது அவங்களும் வந்து நம்மளோட லைக் அவங்க ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு காமிச்சிக்க மாட்டாங்க இப்போ நான் சாப்பிட்டு இருக்கேன்னா அதே ஸ்பூனில் அவங்களும் சாப்பிடுவாங்க நம்மளுக்கு என்ன ஃபுட்டு வருதோ அதே ஃபுட்டு தான் அவங்களும் சாப்பிடுவாங்க ஸ்பெஷல் அது மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது ஓகே எப்படி ஆக்டிங்னு வந்தால் ஸ்ட்ரிக்ட் வழக்கமாக <laughs> 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 ஒரு சீன் ஓகே டைலாக் ஓட ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம அழுவுற சீன்லேயே போயிடலாம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு லவ் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அழுதுகிட்டே சொல்லணும் என்கிட்ட என்ன மைனஸ் இருக்கு அதுதான் எங்களுக்கு ஓகேவா மூஞ்சில் ஜிக்னாலாம் இருக்கு போயிடும் நினைக்கிற கொஞ்ச நேரத்தில் ரெடியா முதல் முதல் முறையாக உங்கள் குட்டி குஸ்பு இன் சோசியல் மீடியாவில் ஆக்ட் பண்ணி கட்ட போகிறாங்க இப்போ கூட சிரிப்பு இல்லையே உள்ளே போயிட்டாங்க நினைக்கிற ரோல்லிங் கடைசில ஒரே ஒரு வார்த்தையில உனக்காக நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பேன் எவ்வளோ ஃபீலிங்ஸாக பேசி வீட்டில் இருக்கவங்களெல்லாம் வெறுக்க வச்சல எங்கே இருந்தாலும் நல்லா இருக்கு 
என்னை விட்டுடு என் மூஞ்சிலே முழிக்காது போ நானும் <laughs> 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 நான் மற்றவங்க மாதிரிலாம் வந்துட்டு லைக் கை அறுத்துப்பேன் அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு ஒன்று பிடிச்சிருக்கு ஓகேவா என்னை அங்கே கூட்டிகிட்டு போ எங்கே கூட்டிகிட்டு போனால் இல்லை வீட்டில் வந்து பொண்ணு கேள் நான் உன்னை லவ் பண்ணுறேன் ஐ லவ் யூ தேங்க்யூ இல்லை இல்லை தேங்க்யூ தேங்க்யூ சூப்பராக இருந்தது அண்ட் நீங்கள் இங்கிலே மென்ஷன் பண்ணிட்டீங்களே சூப்பராக ஆக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க நிஜமாக இந்த ப்ரொப்போசலுக்கு அப்புறம் நானே மாங்கிட்டேன்னா பார்த்துக்கங்களேன் இப்போது ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி அப்படின்னு வரப்போ ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் மட்டும்தான் முக்கியமாக ஃபீமேல் அப்படின்றப்போ ரொம்ப 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 கவனமாக இருப்பாங்க ஸோ அந்த வகையில் உங்களுக்கு கலர்ஸும் சரி சன்டீவும் சரி எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்காங்க எந்த மாதிரியான கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு உங்களை வச்சுக்கிட்டாங்க ரொம்ப கம்ஃபர்டாக இருந்தேன் நான் லைக் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்த ஃபீல்டு வேணாம் டு பி ஃப்ரேங்க் நான் ஓப்பனாகவே பேசுகிறேன் இந்த ஃபீல்டு வேணாம் லைக் எங்கள் அம்மா கூடமே வந்துட்டு என் ஃபேமிலியில் கூடமே லைக் கொஞ்சம் பார்த்து இருக்கணும் இந்த ஃபீல்டு வேணாம் லைக் நம்ம எப்படி இருக்கணுன்றது இருக்கு பத் மற்றபடி லைக் ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் வேறு மாதிரி பேசுவாங்க ஒன்றுமே இல்லைங்க ஜஸ்ட் நம்ம எப்படி இருக்கோமோ நம்ம கரெக்டாக இருந்தால் நம்மளோட லைன் நம்ம நம்ம ஃபோக்கஸ் லைன் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்மளோட கோலை நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாம் இவங்க கூப்பிடுறாங்க இவங்க பேசுகிறாங்க இவங்க தான் எல்லாருமே பேச தான் செய்வாங்க ஏன் இப்போ ஒரு நான் நெகட்டிவ் ரோல் பண்ணேன் எவ்வளோ பேர் திட்டினாங்க லைக் நம்ம அதெல்லாமே விட்டுட்டு நான் வந்துட்டு அந்த இடத்துல கொஞ்சம் மேலே வந்திருக்கேன் லைக் என்னை பற்றி ஒருத்தவங்க பேசுகிறாங்க என்னை பற்றி நீ திங்க் பண்ணுற அந்த செகண்ட் ஸோ நான் ரீச் நீ என்னை திட்ட லைக் நீங்கள் என்னை நல்லபடியாக பேசும்போதும் நான் வந்து ஓகே நார்மலாக எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் என்னை திட்டும் போதும் நான் உங்களை நார்மலாக எடுத்துக்கிறேன் என்னை பொறுத்த அளவுக்கு நான் ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கேன் இந்த ஃபீல்டில் யாருமே பயப்பட வேணாம் நம்ம கரெக்டாக இருந்தால் நம்ம யாருக்காகவும் பயப்படவே வேணாம் நம்ம ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கும் போது நம்மளோட லைனை அச்சீவ் பண்ண போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகே அந்த நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ்ன்னு சொன்னீங்களே திருமணம்ல நிறையவே வந்திருக்கும் இப்போ லக்ஷ்மி ஸ்டோர்ஸில் எப்படி வந்துட்டு இருக்கு மறக்க முடியாத கமெண்ட்ஸ் எதா இருக்கா லக்ஷ்மி ஸ்டோர்ஸில் பெருசா இல்லை லைக் சிஸ்டர் கோல் அந்த மாதிரி தான் எனக்கும் ஹீரோக்கும் தான் போட்டு விடுவாங்க ஸோ அது நார்மல் ஒரு சிஸ்டர்ஸ் குள்ளே எவ்வளோ அஃபெக்ஷன் இருக்கு அவனோட லவ்வுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் இப்போ உங்கள் வீட்டில் உங்கள் தங்கச்சி இருக் தங்கச்சி யாராவது இருக்காங்க ஓகே உங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு நீ அந்த மாதிரி பார்த்துக்கூடா நீ கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணு எனக்கு இவ்வளோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு வீட்டில் பேசணும் அந்த மாதிரி தான் ஒரு லைட் பண்ணும் ஆனால் திருமணத்தில் தான் வந்துட்டு நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் நிறைய வந்தது எனக்கு ரொம்ப 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 நிறைய வந்துச்சு லைக் நிறைய எனக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஓடுறது விழுறது ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அட்மிட் ஆகுறது அழுறது இதே தான் எனக்கு திருமணத்தில் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிறைய சீன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு நாள் நான் பெட்டில் அன்றைக்கி ஹாஸ்பிட்டல் சீனை எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அவ்வளோ நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் என்ன அவ்வளோ திட்டினாங்க ஆடியன்ஸ் வந்துட்டு அவ்வளோ திட்டினாங்க ஏன் இப்படி பண்ணுற உனக்கு அறிவே இல்லையா அவனுக்கு தான் மேரேஜ் ஆகிடுச்சு நீ ஏன் பின்னாடியே சுற்றிட்டு இருக்க நீலாம் ஒரு பொண்ணா அப்படி இப்படின்லாம் கேட்டாங்க லைக் என்னையே நான் திட்டுறீங்க என்ன நடிக்க சொன்னதான் நான் நடிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருந்தது பட் ஆனால் உங்களுக்கு உங்களை ஒருத்தவங்க திட்டுறாங்க நம்ம அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிக்கும் யாருக்குமே தெரியாதுங்க நம்ம வந்து எவ்வளோ ஆக்ட் பண்ணி எவ்வளோ வெயிலில் கஷ்டப்படுங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க லாஸ்ட்டாக நான் கோடம்பாக்கம் வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிறப்ப ஒரு சீன் அந்த சீன் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆகிடுச்சுன்னா நான் கீழே அந்த ஸ்டேஷன்ல இருந்து கீழே விழுந்திருப்பேன் லைக் அன்னைக்கு ஷெரன் அவுட்டு சக்தி அவுட்டு நஜமாலி அவுட்டு அப்படின்ற மாதிரி ஸோ யாருக்குமே அந்த கஷ்டம் தெரியாது அவங்க வந்துட்டு அந்த சீரியல்ல வந்து பார்த்து மூழ்கிடுறாங்க ஓ இந்த மாதிரிலாம் நடக்க போகுது இந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஃபேமிலியில் இருக்க போகுது நடுவில் ஒரு பொண்ணு வந்துட்டா ஆப்வியஸாக ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்கில் ஒரு கேர்ள் வந்துட்டா எப்படிலாம் அவங்க வந்து திட்டுவாங்களோ அப்படிலாம் நான் திட்டியிருந்தாங்க அப்போ அந்த கமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு நான் ஃபோனை இப்படி பார்த்துட்டே இருக்கேன் எனக்கு சீன் போயிட்டு இருக்கு லைக் யாருக்கோ க்ளோஸ்அப் போயிட்டு இருக்கு நான் கீழே பெட்டில் இருக்கேன் ஸோ ஜஸ்ட் நான் ஒரு சைடில் தான் இருக்கேன் ஸோ அந்த சீனை பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் எனக்கு க்ளோஸ்அப்பு அந்த கமெண்ட்ஸை பார்த்துட்டு அந்த சீனில் ரியலாக அழுதேன் நான் என்னோட ஃபேஸ் எல்லாம் அவ்வளோ பிங்க் ஆகிடுச்சு நான் ரியலாக அழுதேன் அப்போ ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க என்னோட ஃபேமிலி எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் ஃபேமிலியும்
அவங்க திட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபீல் பண்ணிட்டு அடுத்த பர்ஃபார்மன்ஸை நல்லா திருப்பி டம்ப் பண்ணுற மாதிரி கொடுக்க முடியாது நான் இன்னும் அதிகமாக கொடுக்கணும் நான் அதிகமாக கொடுக்க 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 இவ் இவ்வளோ நாளாக எனக்கு ரொம்ப நிறைய லைக் அவ்வளோ ஃபேன் பேஜ் கிரியேட் ஆச்சு எனக்கு அவ்வளோ பேர் கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் சென்ட் பண்ணாங்க நியூ இயர்க்கு இப்போ கிஃப்ட் சென்ட் பண்ணாங்க அவ்வளோ அவ்வளோ லவ் எங்கே பார்த்தாலும் லைக் அவ்வளோ லவ் இருக்குது எனக்கு ஸோ எனக்கு அதுவே சந்தோஷம் நீங்கள் திட்டுறீங்கன்னுலாம் நான் மைண்ட் பண்ணல என்ன அவ்வளோ நீங்கள் பார்க்குறீங்க லைக் ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணி நீங்கள் திட்டுறதுனால எனக்கு இன்னும் நிறைய கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணணும்னு தோணுது ஸோ எனக்கு அது கொஞ்சம் ஓகே ஃபைனலாக ஒரு ரேப்பிட் ஃபைன் மட்டும் ஓகேங்களா பட்டு 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 ஆன்சர் பண்ணுங்கள் டென் கொஸ்டின்ஸ் அதுதான் நம்மளுக்கு வராது பெருசா ரேப்பிட் ஃபைர் பத்து கொஸ்டினே டக்கு டக்குனு ஆன்சர் பண்ணணும் யோசிக்கவே கூடாது ஓகேவா ரெடியா உங்களுக்கு பிடிச்ச ஹீரோ சிம்பு ஹீரோயின் ஜோதி டேரக்டர் யோசிச்சிங்க போச்சு போச்சா அவுட்டா பெனால்ட்டி அப்புறம் நான் கொடுப்பேன் உங்களுக்கு நீங்க சொல்லுங்க நான் நான் தப்பா சொன்னா உங்களுக்கு கொடுப்பேன் பரவாயில்லையா நீங்க தப்பா சொல்லுவீங்க எனக்கு எப்படிங்க தெரியும் ஓகே டைரக்ட் சொல்லாம பண்ணுங்க நீங்க டைரக்ட் நல்ல சொல்லு எல்லாரும் பிடிக்கும் இப்ப பெனால்ட்டி எடுத்துக்கிறீங்களா ஓகே உங்க வாய்ஸ்ல எனக்கு ரெண்டு லைன்ஸ் தான் நீங்க ஒரு சாங் பண்ணு ஓ மை காட் ஓ மை காட் ஓ மை காட் எல்லாரும் எல்லாரும் கால் மூடிக்கோங்க ப்ளீஸ் இவங்க கால் மூடிட்டு யாருக்கு நீங்க <laughs> 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 எடுக்கிறாங்க <laughs> 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 அவங்க காலில் விழுந்து மேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விழுந்துருவேன் அவ்வளோதான் சூப்பர் இப்போ மறுபடியும் நான் சொன்ன மாதிரி சீரியல் திருமணம் சீரியலில் வந்து சிந்துவை தூக்கிட்டாங்க ஓகேங்களா ஜனனியை தூக்கிட்டு உங்களை போடுறாங்க அப்படின்றப்போ நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிப்பீங்களா கதை கதை இது தாம்மா இப்படி தாம்மா போகுது திடீர்னு ஜனனி காணாமல் போடுறாங்க மறுபடியும் நீங்கள் உள்ளே வரீங்கம்மா அப்படின்ற மாதிரி இப்போ நாங்கள் பண்ணிப்பேன் அக்செப்ட் பண்ணிப்பீங்க நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் எடுத்துப்பீங்களா கண்டிப்பாக எடுத்துப்பேன் என்னோட ரோல் நான் பண்ண போகிறேன் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் ஓகே இதை தவிர்த்து அதாவது சன் டிவியும் ஒர்க் பண்ணிட்டீங்க கலர்ஸ் டிவியும் ஒர்க் பண்ணிட்டீங்க இன்னும் இன்னும் இன்னி வர ஷெடியூலில் உங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு விஜய் டிவி ஆகட்டும் இன்னி அடுத்தடுத்து சீரியலில் கூப்பிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த பெஸ்ட் அப்படின்றப்ப நீங்கள் ஒரு அவார்டு கொடுப்பீங்க எந்த சேனல் கொடுப்பீங்க சேனல் நான் மென்ஷன் பண்ண மாட்டேன் எந்த ஸ்டோரி நல்லா இருக்கு எனக்கு ரோல் என்னோட ரோல் எப்படி இருக்கு அது எந்த சேனலாக இருந்தாலும் சரி எனக்கு ரோல் வந்து வெயிட்டேஜ் இருக்கா லைக் எனக்கு சூட் ஆகுதா இப்போ சக்தின்ற கேரக்டர் எப்படி சூட் ஆகிற மாதிரி லைக் அந்த மாதிரி ஒரு ரோல் நல்லா சூப்பராக வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக எந்த இதுவாக இருந்தாலும் நான் எடுத்துப்பேன் சொல்ல மாட்டீங்களா அப்ப பெனால்டி தான் நோ பெனால்டி நான் ஆன்சர் பண்ணிட்டேன் அதுக்கு ஆனா ரெண்டு தான் நான் ரெண்டு ஆப்ஷன் நோ 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 ரேபிட் ஃபயரோட கடைசி क्वेश्चन இது क्वेश्चन மட்டும் இல்ல ஏன் இது லாஸ்டா வச்சோம் அப்படினா நீங்க கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல நீங்க யாருக்காவது தேங்க் பண்ணனும் யார் யாருக்கெல்லாம் தேங்க் பண்ணனும் அப்படின்றத நீங்க தாராளமா சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நான் என்னோட ஃபேமிலிக்கு தான் தேங்க் பண்ணுவேன் ஏன்னா இந்த அளவுக்கு வந்து நிக்கறேனா அது கண்டிப்பா ஃபேமிலி சப்போர்ட் இல்லாம யாராலயும் வந்து நிக்க முடியாது ஸோ ஆப்வியஸாக என்னோடய பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணுவேன் நான் எவ்வளோ எவ்வளோ என்னை வந்துட்டு லைக் யார் என்ன சொன்னாலும் உன்னால் முடியும் நீ வந்துட்டு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகாத எல்லாமே கூலாக ஹேண்டில் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தது எல்லாமே என்னோடய ஃபேமிலி தான் ஃபேமிலியில் வந்துட்டு நிறைய பேர் இருக்காங்க லைக் அக்கா என்னோடய ஜீஜு என்னோடய அம்மா பாட்டி என்னோடய ஃபுல் 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 ஃபேமிலி அண்ட் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுமே லைக் நீ இந்த மாதிரி ஆக்ட் பண்ணியிருக்க நீ இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்க ஸோ என்னோடய பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எல்லாமே எனக்கு வந்து நான் எனக்கு ஹர்ட் ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை என்கிட்ட ஃப்ரேங்காக பேசினேன் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் என்னோடய நிறைய வெல் விஷர்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் எனக்கு எப்பயுமே வந்துட்டு பேக் போனால் லைக் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக எல்லாருமே இருந்திருக்காங்க இந்த ஃபீல்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்னை இன்ட்ரடியூஸ் நான் பண்ணது பாலு சார் ஜவஹர் சார் அண்ட் கலர்ஸ் டிவி சன் டிவி எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் என் மேலே நம்பிக்கை வச்சு எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரோல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் அண்ட் நிஜமாக என்னோடய ஃபேன் பேஜுக்கு நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணணும் அண்ட் ஆடியன்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ எப் இருக்க சப்போர்ட் எப்பயுமே
இவ்வளோ நேரம் நான் போட்ட பிளேடுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப பொறுமையாக சைலண்ட்டாக லைக் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டார் கொஞ்சம் மார்க்கமாகலாம் கேட்டார் ஆனால் ஸ்டில் வந்துட்டு ஓகே ஆன்சர் பண்ணுற லெவலுக்கு இருந்துச்சு இப்போ நான் இவருக்கு பண்ண போகிறேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை கட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லிடுறேன் நான் இவரை வந்து பாட்டெல்லாம் பாடி வைக்க போகிறேன் ஸோ இவர் பாட்டு பாடுவார் நீங்கள் கேட்கணும் ஓகேங்களா ஸோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இது எல்லாருக்கும் இந்த ஃப்ளார் நான் டெடிகேட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ அதை பிடிச்சிக்க முடியும் இல்லை இவ்வளோ நேரம் எதோ ஸ்வீட்டாக பேசிகிட்டு இருந்தீங்க நானும் கேட்டுகிட்டே இருந்தால் கடைசியாக நல்லா செஞ்சிக்கவா அப்படின்ற மாதிரி தான் சரி ஓகே அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ ஸோ மேட்ச் அண்ட் ரெண்டு சீரியல் பண்ணியிருந்தாலும் நோட்டீஸ் பண்ணுறக்கூடிய டைரெக்டாக வந்து சரி நம்ம வீட்டு போன்றா இவங்களுக்காகவே சீரியல் பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கண்டிப்பாக இதை கண்டினியூ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களோட ரெக்வஸ்ட் கண்டிப்பாக ஆதன் தமிழோட சப்போர்ட் உங்களுக்கு எப்பவுமே இருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மி அண்ட் இதோட அப்படியே நான் எஸ்கே பண்ணலாம் முடிவு பண்ணிட்டு கண்டிப்பாக ஆக முடியாது நீங்கள் ஒரு பாட்டு பாடுங்க அதாங்க க்ளோசிங் கொடுத்துறங்க நீங்கள் பாட்டு பாடிட்டு க்ளோசிங் சரி ஓகே இதுங்க நான் இதுக்கு பண்ணுவோம் பாடுங்க நீங்கள் இதுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணலை பெனால்ட்டி உங்களுக்கு தானே நெஞ்சிக்குள்ளோம் <laughs> நெஞ்சுக்குள்ளும் <laughs> நான் <laughs> 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 வாழ்த்துக்கள்